പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ കമ്പയർ ആൻഡ് കൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലൊരു താരതമ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളം ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് കോളം ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തേർഡ് കോളം ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് മീനിങ് മീനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഡെലിബറേറ്റലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു അക്കംബ്ലിഷ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അക്കംബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശപൂർവ്വം മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപീകരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം വിത്തിൻ ദ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എമ എംപ്ലോയീസ് അത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര ഇടപെടലുകളുടെയും ഇടപാടുകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരു ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നേച്ചർ ആ ഡിഫറൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് റിജിൽ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നത് കർക്കശമാണ് റിജിലാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് കാരണം എംപ്ലോയീസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫോളോ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇത് ഓർ പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെലിബറലി മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം രൂപീകരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിന് കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷന് അതുകൊണ്ട് ദേർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റിജിൽഡ് എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ദെർ ഈസ് നോ റിട്ടേൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവിടെ നിന്നാൽ അത് സ്വമേധയ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന വോളണ്ടറിലി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് അത് സ്പൊണ്ടാനിയസ്ലി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിജിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സും റൂൾസും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലക്ഷ്യം എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തൊഴിലാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള അവരുടെ സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ ആവശ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒറിജിൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇറ്റ് അറൈസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പനി റൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് കമ്പനി നിയമങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് രൂപീകൃതമാവുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റൈസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെയുള്ള ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ എംപ്ലോയീസിനിടയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസി അനുസരിച്ച് സ്ഥാപനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിഹേവിയർ അതായത് പെരുമാറ്റം ഇടപെടലുകൾ
ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ആശയവിനിമയത്തിന് അല്ലെ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് സ്കേള ചെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് സുപ്രീയ സബോന റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രകാരമാണ് അതിന് വ്യക്തമായ നിർമ്മിതമായ ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഈസ് നോ സ്കാളർ ചെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ഫ്ലോ ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ഫ്ലോ ഇൻ എനി ഡിറക്ഷൻ അതായത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആശയവിനിമയം ഏത് ഡിറക്ഷനിലുമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലോ ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യാം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ ദാൻ സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ രൂപീകരണം ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഉന്നത അധികാരികൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളവർ മനഃപൂർവ്വം ഉദ്ദേശപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇറ്റ് എമർജസ് സ്പൊണ്ടാനിയസ്ലി എമങ് എംപ്ലോ എമങ് എംപ്ലോയീസ് അത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ഇടപെടലുകളെ ഫലമായിട്ട് സ്പൊണ്ടാനിയസ്ലി സ്വമേധയ സ്വയം പ്രവർത്തിതമായിക്കൊണ്ട് രൂപീകൃതമാകുന്നതാണ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എട്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം ലീഡർമാർ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജേഴ്സ് ആർ ലീഡേഴ്സ് അവിടെ മാനേജർമാരാണ് ലീഡർമാർ ഓരോ ലെവലിലും മാനേജർമാരാണ് ലീഡർമാർ അവിടെ അതോറിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നതും അവിടെ മാനേജിയൽ പൊസിഷനുകളാണ് എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലീഡേഴ്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി മാനേജേഴ്സ് ലീഡർമാർ മാനേജർമാരോ അല്ലാത്തവരോ ആയേക്കാം അതായത് ഒരു ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം രൂപീകരിച്ചു അതിൽ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റുള്ള കഴിവും അറിവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഒരു സബോർഡിനെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായ തൊഴിലാളിയായിരിക്കും അവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ലീഡർ അയാളായിരിക്കും ആ ഒരു ടീമിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അവിടെ മുകളിലുള്ളൊരു മാനേജർ ചിലപ്പോൾ വെറും കളിക്കാരനായേക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലീഡർമാർ ഒന്നുകിൽ മാനേജറാവും മാനേജർ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ആവുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ലീഡേഴ്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി മാനേജേഴ്സ് ലീഡർ മാനേജർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളാവാം ദ ആർ ചൂസൺ ബൈ ദി ഗ്രൂപ്പ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ലീഡേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അഴിവും കറിവും കഴിവൊക്കെയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ ആ എന്തൊരു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അത് ആ ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകൃതമായത് അതിനു പറ്റിയ ഒരാൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീഡറാക്കി തീരുമാനിക്കുന്നു നയൻത് വൺ സ്ട്രക്ചർ ഘടന ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ വ്യത്യാസം ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാൽ എല്ലാവിധ ഫോർമാലിറ്റിയോടും കൂടി രൂപീകൃതമായതാണ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു നിർണിതമായ ഘടനയുണ്ട് ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതിനൊരു നിർണിതമായ സുനിശ്ചിതമായ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഘടനയുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഫോം ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു നിർണിതമായ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഒരു രൂപം ഇല്ല ദൻ ടെൻത്ത് പോയിൻറ്റ് പത്താമത്തെ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത സ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷന് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു വ്യക്തമായ ഘടനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് സ്ഥിരതയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചറോ ഫോമോ ഒന്നുമില്ല അത് സ്പോണ്ടാനിയസ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന് സ്ഥിരതയൊന്നുമില്ല അത് എന്തൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേക്കാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേക്കാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം ഇലവൻത് പോയിൻ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഒതോറിറ്റി അധികാരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ വ്യത്യാസം ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒതോറിറ്റി അറൈസസ് ബൈ വർച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജിലെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അധികാരം അത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനുള്ള അധികാരം ലോ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ മാനേജിൽ പ
ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുൾഫിൽസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ നീഡ്സ് അത് ഓർഗനൈസർ സ്ഥാപനപരമായ നീഡ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ഫുൾ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുൾഫിൽസ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികപരവുമായ അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്ന പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായി പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കാവുന്ന ഒരു എട്ട് പോയിൻ്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വർഷ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം മിക്ക പരീക്ഷകളിലും പല സെൻറ്റൻസിലും പല വേർഡിങ്സിലുമായിട്ട് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ ഓർഗനൈസിങ് എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയ